நண்பர்களே நாம் இப்போ காமிச்சிருக்க வந்து எல்ஐசினுடைய பீமா டைமண்ட் பாலிசி எல்ஐசின் வைர விழா ஆண்டுக்காக வந்து எல்ஐசி வந்து மிக சிறப்பான பாலிசியை வந்து இதை வெளியிட்டுருக்குறாங்க இதை வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டிவியில் எஃப்எம்மில் ரேடியோவில் இல்லை ரோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மொபைல் வேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா பக்கமும் நீங்கள் வந்து பரவாயில்ல பார்த்துட்டு இருப்பீங்க இந்த பாலிசி தான் வந்து மிகச்சிறப்பான ஒரு பாலிசியாக வந்து வைர விழா ஆண்டுக்காக வந்து எல்ஐசி வந்து வெளியிட்டுருக்குது மிகச்சிறப்பான பாலிசி அப்படின்னா அவரோட பயன்களும் மிகவும் மிகச்சிறப்பாக தான் இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பல பயன்களை வந்து இதில் பார்த்தோம் அதனால் வந்து நீங்கள் உடனே வந்து காலம் தாழ்த்தாமல் என்னுடைய நண்பர்கள் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்கள்லாம் கேட்டு தெளிவாக்கிங்க உங்களுடைய பாலிசி வந்து உங்களுக்கு உங்கள் வீட்டு குடும்பத்தில் அனைவருக்கும் இந்த பாலிசி எடுத்துக்கோங்க அன்புள்ள நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி எல்ஐசினுடைய அறுபது ஆண்டு கொண்டாட்டத்தினுடைய இந்த வைர விழாவினுடைய சிறப்பு பாலிசி தான் வந்து நம்ம இப்போ பார்த்துருக்குறேங்க பார்த்தீங்கன்னா மேலே அப்படியே படிச்சு வரும்பாருங்க லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா கோவை கோட்டத்தில் வந்து அதனுடைய ஒரு தகவல் அறிக்கை தான் நான் உங்களுக்கு நான் இப்போ படிச்சுட்டுக்கிறேன் நாங்கள் அறுபது ஆண்டு கால சேவை மற்றும் நம்பிக்கையை நிறைவு செய்யும் இந்த பெருமைமிகு நேரத்தில் இந்த பீமா டைமண்ட் பாலிசியை வழங்குகிறோம் இதில் பழிச்சிடும் ஆறு பலன்கள் மகிழ்ச்சி அளித்திடும் ஆறு ஒப்பட்ட அனுகூலங்கள் இருக்கிறது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பீமா டைமண்ட் பிளானில் முதிர்வு தொகை காப்பீடு விசுவாச கூடுதல் தொகை மணி பேக் நீட்டிக்கப்பட்ட காப்பீடு ஆட்டோ கவர் ஓகேங்களா இதை நம்ம ஒவ்வொன்று பற்றி நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாங்க இப்போ முதிர்வு தொகை அப்படின்னா எந்த ஒரு பாலிசி நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னாலும் அது கண்டிப்பாக ஒரு முதிர்வு தொகை கொடுப்பாங்க அதாவது வந்து மெச்சூரிட்டி அப்படிங்கிறாங்க இப்போ இருபது வருஷம் கட்டுறீங்க அப்படின்னா அந்த இருபது வருஷனுடைய முடிவு காலத்தில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு தொகை கொடுப்பாங்க அதுதான் வந்து முதிர்வு தொகை ஓகேங்களா அடுத்தது காப்பீடு காப்பீடு அப்படின்னீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் பாலிசி எல்லாமே வந்து காப்பீடு ஓகேங்களா கா ஒரு கா குறிப்பிட்ட தொகைக்கான காப்பீட்டுக்காக தான் நம்ம வந்து இந்த பாலிசி வந்து எடுத்துகிட்டு இருக்கிறோம் அப்போது அந்த காப்பீட்டு அம்சம் எல்லா பாலிசி மாதிரி இந்த பாலிசியும் இருக்கிறது வந்து ஒரு சிறப்பு அடுத்து விசுவாச கூடுதல் தொகை விசுவாச கூடுதல் தொகை அப்படின்னு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம இந்த பாலிசி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு நார்மலாக போனஸ் சொல்லி கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா அந்த போனஸ் தான் வந்து இதில் விசுவாச கூடுதல் தொகையாக கொடுத்துருக்குறாங்க நீங்கள் கொடுக்குற பணத்தெல்லாம் அப்படியே வச்சுருந்து நீங்கள் எவ்வளோ வருஷம் போகிறீங்களோ அவ்வளோ வருஷம் அப்படியே வச்சுட்டு கடைசியாக அந்த அமௌண்ட் எடுத்து கால்குலேட் பண்ணுவாங்க மொத்தமாக போட்டுக்க அத்தனை பேர் ஒரு ஆயிரம் பேர் போட்டுருக்காங்கன்னா ஆயிரம் பேர்த்துடைய பாலிசியோ இருபது வருஷம் போட்டவங்களுடைய பாலிசியினுடைய அமௌண்ட்டை மொத்தமாக எடுத்து அதை வந்து கால்குலேட் பண்ணுவாங்க கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு அதில் வரக்கூடிய லாபத்தை வந்து அஞ்சு பர்சன்டேஜ் கவர்மெண்ட்டுக்கும் மீதி தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்டேஜை நம்மளுடைய பாலிசிதாரர்களுக்கும் பிரித்து கொடுப்பாங்க இதுதான் வந்து விசுவாச கூடுதல் தொகை அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மணி பேக் மணி பேக்குங்கிறது இந்த பாலிசியில் நான்கு ஆண்களுக்கு ஒரு முறை சரிங்களா நீங்கள் இப்போ எடுக்கக்கூடிய குறிப்பிட்ட கால அளவுகள் வந்து இருக்குதுங்க நாலு வருடத்துக்கு ஒருக்க வந்து உங்களுக்கு ஒரு அமௌண்ட் வரும் அதை நம்ம கீழே விரிவாக பார்க்கலாங்க அதுதான் வந்து மணி பேக் பாலிசி அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நீட்டிக்கப்பட்ட காப்பீடு நீட்டிக்கப்பட்ட காப்பீடு அப்படின்னு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் இருபத்தி ஒரு இருபது வருஷம் சூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இருபது வருஷத்துக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த மெச்சூரிட்டி ரிஸ்க் கவரேஜ் அப்படிங்கக்கூடிய அந்த ரிஸ்க் கவரேஜ் வந்து உங்களுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்குங்க இப்போ அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு பாலிசி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா இருபது வருஷத்துக்கு அந்த ரிஸ்க் கவரேஜ் வந்து இருக்கும் ஆனால் வந்து நீட்டிக்கப்பட்ட காப்பீடு அப்படின்னு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த இருபது வருஷம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் மீண்டும் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு இருபது வருஷத்துக்கு எடுத்துருந்தீங்கன்னா அதில் பாதி பத்து வருஷத்துக்கு வந்து அடிஷ்னல் கவரேஜ் சரிங்களா எக்ஸ்ட்ரா ரிஸ் கவரேஜ் வந்து கொடுக்குறாங்க நீங்கள் கட்டி முடிச்சுருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கட்டவே மாட்டீங்க எக்ஸ்ட்ரா ரிஸ்க் கொடுக்குறாங்க ரிஸ்க் கவரேஜ் கொடுக்குறாங்க எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு எடுத்துருந்தீங்கன்னா ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு கொடுக்குறாங்க சரிங்களா நீங்கள் காப்பி எடுத்த தொகையின் பாதி தொகைக்கு நீங்கள் காக்கி காப்பி எடுக்கப்பட்ட காலத்தின் பாதி காலத்திற்கு கொடுப்பாங்க அதாவது வந்து இருபது வருஷத்துக்கு அஞ்சு லட்ச ரூபா எடுத்திருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பாலிசி கட்டி முடித்ததுக்கு அப்புறம் மெச்சூரிட்டி அமௌண்ட்லாம் வாங்கினதுக்கு அப்புறமும் அடுத்து ஒரு பத்து வருஷம் பத்து வருஷத்துக்கு ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு காப்பீடு நீட்டிக்கப்பட்டிருக்கும் இதுக்கு நீங்கள் எந்த தொகையும் கட்ட வேண்டியதில்லை இதை வந்து மிக முக்கியமான நூறு சிறப்பு அம்சம் இதில் அடுத்தது ஆட்டோ கவர் ஆட்டோ கவர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நார்மல் ஒரு பாலிசிக்கு வந்து கிரே ஸ்பீட் முப்பது நாள் வச்சுருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் லேப் ஸ்டேஷனுக்கு வந்து சிக்ஸ் மந்த் ஆறு மாதம் வச்சுருப்பாங்க இப்போ நீங்கள் ஆட்டோ கவர் இந்த பாலிசி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இர
லாபத்துடன் கூடிய சேமிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு இணைந்த மணிபேக் திட்டம் பங்கு சந்தை சாராது இது வந்து பங்கு சந்தையில் சாரலை அதனால் வந்து யாரும் பயந்து பயந்துக்க தேவையில்லைங்க சரிங்களா இது வந்து பங்கு சந்தை சாராத ஒரு பாலிசி தான் அடுத்தது நுழைவுத் தகுதி குறைந்தபட்ச நுழைவு வயது பதினாலு ஆண்டுகள் பூர்த்தி அதிகபட்ச நுழைவு வயது பாலிசி திட்ட காலம் சார்ந்தது கீழ்கண்டவாறு அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வயசு முடிஞ்ச எந்த குழந்தையும் வந்து இந்த பாலிசி எடுத்துக்கலாம் அதுவும் அதிகபட்ச வயதுங்கிறது வந்து நீ கீழே பார்த்தீங்களா திட்ட காலம் பதினாறு ஆண்டுகள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ப்ரீமியம் செலுத்தும் காலம் பத்து ஆண்டுகள் பத்து ஆண்டுகள் தான் நீங்கள் ப்ரீமியம் செலுத்துறீங்க அது வந்து இந்த பாலிசியினுடைய இன்னொரு சிறப்பம்சம் அதிகபட்ச நுழைய வயது ஐம்பது ஆண்டுகள் ஓகேங்களா அடுத்தது இருபது ஆண்டுகள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ப்ரீமியம் செலுத்தும் காலம் பன்னெண்டு ஆண்டுகள் அதிகபட்ச நுழைய வயது நாற்பத்தஞ்சு ஆண்டுகள் இருபத்தி நாலு வருஷம் சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ப்ரீமியம் செலுத்தும் காலம் பதினஞ்சு ஆண்டுகள் அதிகபட்ச நுழைவு வயது நாற்பத்தோரு ஆண்டுகள் அடுத்து அதிகபட்ச முதிர்வு வயது அறுபத்தாறு ஆண்டுகள் அப்போ அந்த அறு அதிகபட்ச முதிர்வு வயது இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வச்சு தான் வந்து இவங்க வந்து அந்த அதிகபட்ச நுழைவு வயதை வந்து கணக்கீடு பண்ணுறாங்க ஏன்னா ஐம்பது வயசில் இருக்கிற ஒருத்தர் வந்து பதினாறு வருஷம் பாலிசி எடுத்தாருன்னா அவருக்கு அறுபத்தாறு வயசு ஆயிருங்க அப்போ அதிகபட்ச முயிர் முதிர்வு வயது அறுபத்தாறு வயது ப்ரீமியம் செலுத்தும் முறை ஆண்டு அரையாண்டு காலாண்டு இசிஎஸ் மற்றும் த்ரிபிள் எஸ் குறைந்தபட்ச காப்புத்தொகை ஒரு லட்சம் அதற்கு மேல் இருபதாயிரத்தி மடங்குகள் அதிகபட்ச காப்புத்தொகை ஐந்து லட்சம் நீங்கள் வந்து குறைந்தபட்சமாக ஒரு லட்சத்துக்கு பாலிசி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு லட்சத்து இருபது ஒரு லட்சத்து நாற்பது அந்த மாதிரி போய்க்கலாங்க அதிகபட்ச காப்புத்தொகை பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து லட்சம் நீங்கள் வந்து ஒருத்தருக்கே வந்து உங்கள் ஃபேமிலியில் இருக்கிற ரெண்டு பேருக்கு வந்து வேணும் அப்படின்னா கூட அஞ்சு அஞ்சு லட்சத்துக்கு ஒரு பாலிசி ஒரு அஞ்சு லட்சத்துக்கு ஒரு பாலிசி எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஒருத்தருக்கே பத்து லட்சத்துக்கு வேணுன்னா கூட நீங்கள் ரெண்டு பாலிசி எடுத்துக்கலாம் ஒரு பாலிசி அஞ்சு லட்சம் நூறு பாலிசி அஞ்சு லட்சமாக நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அந்த வசதியை வந்து அவங்க செஞ்சு கொடுத்துருக்குறாங்க வாழ்வு கால பயன் சரிங்களா இப்போ பதினாறு பதினாறு ஆண்டுகள் திட்ட காலம் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒவ்வொரு நாலு வருடம் முடிவில் பார்த்திங்கன்னா நாலாம் வருடம் முடிவில் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் எட்டாம் வருடம் முடிவில் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் பன்னெண்டாம் வருடம் முடிவில் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் பதினாறு ப இருபது இதில் வராது ஃபஸ்ட்டு இதில் ஏன்னா பதினாறு ஆண்டுகளில் வந்து இது முடிஞ்சிருங்க சரிங்களா அடுத்தது வந்து முதிர்வு பயன் இதில் பார்த்திங்கன்னா பதினாறு ஆண்டுகள் எடுத்ததுக்கு முதிர்வு தொகை காப்பு தொகையில் ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் விசுவாச தொகை அதாவது ஏற்கனவே கொடுத்த நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் போக மீதி ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் விசுவாச தொகை அதாவது விசுவாச கூடுதல் போனஸ் நம்ம ஏற்கனவே மேலே சொன்னேன் இல்லைங்களா அந்த சிறப்பு அம்சத்து மூலமாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல போனஸ் வந்து அவங்க கடைசியாக வந்து கணக்கு போட்டு அவங்களோட லாபத்தில் வந்து கொடுப்பாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இருபது ஆண்டுகள் இருபது ஆண்டுகள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா நாலு வருட முடிவில் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் எட்டு வருட முடிவில் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் பன்னிரெண்டு வருட முடிவில் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் பதினாறாம் முடிவு வருட முடிவில் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் இருபதாம் வருட முடிவில் வந்து இது கிடையாது ஏன்னா மொத்தமே வந்து இருபது வருஷம் அந்த இருபதாம் வருட முடியல என்ன மெச்சூரிட்டி கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபது ஆண்டுகள் கழித்து காப்பீட்டு தொகையில் நாற்பது பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் விசுவாச தொகை அடுத்தது இருபத்தி நாலு ஆண்டுகள் இருபத்தி நாலு ஆண்டுகள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா நாலாம் வருட முடிவில் ப பன்னிரெண்டு பர்சன்டேஜ் எட்டாம் வருட முடிவில் பன்னிரெண்டு சதவீதம் பன்னெண்டாம் வருட முடிவில் பன்னெண்டு சதவீதம் பதினாம் பதினாறாம் வருட முடிவில் பன்னெண்டு சதவீதம் இருபதாம் வருட முடிவில் பன்னெண்டு சதவீதம் முதிர்வு பயன் இருபத்தி நாலு ஆண்டுகள் முடியும்போது காப்பீட்டு தொகையில் நாற்பது சதவீதம் ப்ளஸ் விசுவாச கூடுதல் தொகை ஓகேங்களா இதன் சிறப்பம்சங்கள் பாலிசி முடிவுக்கு வந்த பின்னும் குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு காப்பீட்டு நீட்டிப்பு தரும் உன்னதமான பாலிசி அடுத்தது குறைந்தபட்சம் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பிரிமியம் செலுத்தியிருந்தால் இரண்டு வருடங்கள் வரை ஆட்டோ கவர்ஸ் ஆட்டோ கவர் வசதி உள்ளது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து நீட்டிப்புக்கு நீட்டிக்கப்பட்ட காப்பீடு அந்த சிறப்பம்சம் ரெண்டாவது வந்து ஆட்டோ கவர் பற்றி சொல்கிறாங்க குறைந்தபட்சம் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பிரிமியம் செலுத்தியிருந்தால் இரண்டு வருடங்கள் வரை ஆட்டோ கவர் வசதி உள்ளது அடுத்தது கடன் மற்றும் சரண்டர் வசதி உள்ளது கடன் மற்றும் சரண்டர் வசதி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்து ஒரு லோன் வாங்கிக்கலாம் இல்லை மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அந்த பாலிசியை சரண்டர் பண்ணி அதுக்கான சரண்டர் வேல்யூ என்னவோ அது கொடுப்பாங்க அடுத்தது கல்வி மற்றும் திருமண காலத்திற்கு உபயோகமானது உங்கள் குழந்தையுடைய வயதை வைத்து இந்த பாலிசி நம்ம கரெக்டாக கணக்கு போட்டு போட்டோம் அப்படின்னா இந்த மணி பேக் பாலிசி வரதுனால அவங்க கல்விக்கு வரும்போது ஒரு நாலு நான்கு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை வர மாதிரி நம்ம வந்து
முன் தேதியிட்டு பாலிசி பெறும் வசதி அதாவது பேக் டேட்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா முன் தேதியிட்டு பாலிசி பெறும் வசதி நீங்கள் வந்து போன மாதத்துக்கு இந்த பாலிசி எடுத்த மாதிரி இந்த பாலிசி நீங்கள் எடுத்துக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏடிசியின் கீழ் வரி விலக்கு ரூபாய் ஒன்று புள்ளி ஐம்பது லட்சம் வரை ஏடிசி வரி விலக்கு அப்படின்னாலே ஒன்றரை லட்சத்துக்கு தான் வந்து கொடுக்குறாங்க அந்த ஏடிசி வரி விளக்குக்கும் இந்த பாலிசி நீங்கள் வந்து காமிச்சிக்கலாம் இதில் பார்த்து எப்படின்னா என்னுடைய நேம் ஜெய்கிருஷ்ணன் நம்பர் நைன் எயிட் நைன் ஃபோர் எயிட் டூ சிக்ஸ் ஜீரோ டூ நைன் இமெயில் ஐடி ஜேஏஐகேஆர்ஐஎஸ்கெச்என்ஏஎன் டூ ஜீரோ டூ ஜீரோ அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்னுடைய வெப்சைட் அட்ரஸ் பார்த்தீங்கன்னா டபுள்யூ 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 டாட் எல்ஐசி ஏஜிஇஎன்டி சிஓஐஎம் பிஏடிஓஆர்இ டாட் காம் எல்ஐசி ஏஜென்ட் கோயம்புத்தூர் டாட் காம் சரிங்களா இந்த சிறப்பு அம்சங்கள்லாம் இருக்குது இது வந்து நம்ம உங்களுடைய ஏஜுக்கு தகுந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம விரிவாக பேசி என்னங்கிறத வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக பேசிக்கலாம் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக கால் பண்ணுங்கள் மெயில் அனுப்புங்க என்னோடய வெப்சைட்டில் போய் பாருங்கள் இந்த வீடியோ வந்து நான் பகிர்ந்துட்டுருக்கிறேன் நீங்கள் உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கில் வந்து யூடியூப்லேயே கூட நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலாம் எல்லாமே பண்ணலாம் எல்லாம் சொல்லி இந்த அறுபது ஆண்டு ஆண்டு சிறப்பு பாலிசியை நம்ம ஒவ்வொருத்தர் எடுத்துக்கிட்டு பயன்படுங்கிறது தான் எல்ஐசியினோட நோக்கமும் நம்மளோட அனைவரோட நோக்கமாக இருக்கிறது மிக்க நன்றி வணக்கம் நான் உங்கள் எல்ஐசி முகவர் ஜெய்கிருஷ்ணன் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதிலே வந்து நான் ப்ரீமியம் கொடுத்துருக்குறாங்க ரெடி ரெக்கார்டர் ஃபார் எல்ஐசி பீமா டைமண்ட் பிளான் உங்களுடைய ஏஜுக்கு என்ன ப்ரீமியம் வரும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் இதிலே பார்த்துக்கலாம் சம்மர்ஸ்வீடு வந்து ஒரு லட்ச ரூபா இருந்ததுன்னா எவ்வளவு ஒவ்வொரு ஏஜுக்கும் சரிங்களா அதே வந்து சம்மர் சூடு ஐந்து லட்சம் வந்ததுன்னா ஒவ்வொரு ஏஜுக்கு எவ்வளவு அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்குறாங்க இதை நான் அப்படியே ஸ்லோவாக மூவ் பண்ணிட்டு வரேன் நீங்கள் வந்து யூடியூப்பில் ப்ளே பண்ணும்போது ஸ்டாப் பண்ணி ஸ்டாப் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் உங்கள் ஏஜுக்கு எவ்வளோ ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் ஏஜ் காலம் இருக்குது இந்த பக்கம் ஒன் லேக் சம்மர் சூடு இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் லேக்கு டிஃப்ரெண்ட் டேர்முக்கு வந்து எப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படியே மேலே வந்து பார்த்துட்டே வாங்க ஸ்லோவாக வரும் நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் வந்து ஃபுல் ஸ்க்ரீன் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் பார்த்தீங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு வயசுலேருந்து ஐம்பது வயசு வரைக்கும் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போது ஐம்பது வயசு வரைக்கும் இந்த பாலிசி வந்து யார் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் மறுபடி பாருங்கள் பொறுமையாக பார்த்துக்கு மிக்க நன்றி மக்களே இது நம்மளுடைய எல்ஐசி பீமா டைமண்ட் கால் பண்ணுங்கள் என்னுடைய அட்ரஸ் மீண்டும் கால் பண்ணுங்கள் ஜெய் கிருஷ்ணன் நான் உங்கள் எல்ஐசி முகவர் உங்களுடைய அழைப்புக்காக காத்துக்கிறேன் எந்த தகவல் வேணாலும் கேளுங்க எந்த தகவலாக இருந்தாலும் கேளுங்க எல்ஐசி பற்றி வேறு எந்த சர்வீஸ் வந்தாலும் என்னை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணலாம் மிக்க நன்றி வணக்கம் மக்கள் அனைவரும் இந்த சிறப்பான பாலிசி எடுத்து பயன்படுங்கிறது எல்ஐசியினோட நோக்கமும் எங்களுடைய நோக்கமாக இருக்கிறது நன்றி வணக்கம் நான் உங்கள் எல்ஐசி முகவர் ஜெய்கிருஷ